ओके सो स्ट्राचार डिक्लेयर करार समय क्यों करते हैं स्ट्राक रिवार्ड लिखते हैं तपर धर हमें स्टूडेंट नाम दिए एक स्ट्राचार नाम दिल नाम देवर पर स्ट्राचारे स्ट्राचार तो एक स्टेटमेंट तईना ये तो सबाई जानी सो जे जिन स्ट्राचारे देखो लास्ट एक सेमिकलन क्योंकि अलरेडी चले आस तो हमें एन की स्टोर करते चाहिए हमें कैरेक्टर नेम हमें एक नाम स्टोर कर रखते चाहिए यहाँ हे पंचाश लेंथर हमें कैरेक्टर ना नेस्ट्रिंग नीते को समस्या ना कैरेक्टर निलपर हमें इंटीजार आईडी निलपरि निल तुम्हार धर फ्लट मार्क मैं मार्क धर हमें मैं फ्रैक्शनल होते यतटुकु हमें नहीं निल कथा हे जे ओके फाइन हमें स्ट्राक्चारे ये जिनिस कर लम स्टूडेंट हे एक डाटा टाइप हो गए ठीक है स्टूडेंट नहीं जो एक डाटा टाइप तर मैं बोल तो एन जो स्ट्राक्चार्ट लिखी मैं हमें जी एन प्रोग्राम के रान करी धर हमार किस लिखा नहीं प्रोग्रामे तो हमें कि मेमोर जैगा मेमोर क्योंकि जैगा तरह मैं आपके मेमोर जैगा स्ट्राक्चार मैं स्ट्राक्चार्ट डिक्लेयर करते हैं तेल स्ट्राक्चार्ट डिक्लेयर करी स्टूडेंट हमें दिल नाम दिल इनफो एन जो रान करी एक्चुअल मेमोर जैगा सो हमें जेहतु नहीं खूब भलो कथा तो एक ही साथ पॉन्टर काजट देखे फिली धरो यहाँ हे स्ट्राक्चारे भेरिएबल ठीक है अच्छा आगे हमें क्षेत्र शेष करी तो एक् कथा हे चाहिए ना हमें एन एक स्टूडेंटर नाम तर आईडी तर मार्क यगल मैं इनपुट नीते चाहिए तो खूब ही मैं चमत् जे जिन करते प्रथम नाम इनपुट नहींब तो जानी सी इनर मध्य गेट नाम एक फांगशन आए बै डिफल्ट एखान मध्य तुम सी इन गेटा के कल कर प्रथम इनफो डट डट अपारेटर दिए एक्सेस कर ला नेम ए तुम्हें बोले दीते हैं सैज कत पर्त पंचाश पर्त ठीक है तरह तुम धरो सी इन नीला हमार इनफो नेम ने गलो एन हमार आईडी नीते तेल निल तुम्हार इनफो डट आईडी ठीक है अच्छा इरपर हमारे नीते हैं सी इन हे हमारे इनफो इनफो डट मार्क तेल तीनटे जिन निल खूब भलो कथा एन तीनटे जिन जा चाची जो हमें देखी एन हमारे सबग जिन ठीक मत आसते कि ना हमें सी आउट कर फिली सी आउट तो एक इनफो डट नेम इनफो डट आई डी एवं इनफो डट मार्क सो एन जो इनके रान करी तरह धरो हमें निल एक स्टूडेंटर नाम हे तुम धरो सपोज जेको किस रहीम रहीम हे तर नाम से हे तर स्टूडेंट आईडी हे दो हज़ार बारो ए से मार्क पाई धरो एट्टी सेवेन पॉइंट फाइव तेल देखो रहीम दुई हज़ार बारो एट्टी सेवेन पॉइंट फाइव सब प्रिंट हो गल तर मैं हमें बुझल स्ट्राक्चार्ट एक्चुअल क्या कर ठीक है एन एक दर सो एन जो जिन तो एक स्टूडेंटर जो निल ठीक है एन जो चाहिए ना हमारे तो एक्चुअल यहाँ तो दरकार हमें एमने पड़तम कैरेक्टर आई इंटीजार और फ्लट नहीं करते क्योंकि हमारे तो यूजेसटा जैगे ना हाँ यूजेसटा जैगे आए जो एक जो स्टूडेंटर मध्य हमें विभिन्न टाइप डाटा नीते पर चाहिए माल्टिपल स्टूडेंट नहीं क्या करते तेल अवश्य क्यों करते हैं स्ट्राक्चारे एरे डिफेन करते हैं तक हमारे धरो इनफो लिखे ये धरो धरो हमें पाँच लिखे दिल ठीक है हमें पाँच जन स्टूडेंटर निब वी एत जन स्टूडेंटर निब और तक हाँ जी इनपुट नीते हैं इनपुट नीते गले करते अवश्य और अवश्य हाँ तुम्हार फोर लुप चाले इनपुट नीते तो फोर लुप चाले हमें इनपुट क्या भाव नीते धरो ए रकम दीबा जो फोर इंटा इजिकल टू जिरो तुम्हें स्ट्राक्चारे सज जान ये पाँच आई लेस दैन फाइव आई प्लस प्लस ठीक है तपर तुम्हें ये काजटा ये सीन जगह ये निस ये काजटा तुम्हारे भरे करते क्यों ये जस्ट भरे कर लेना बारे बारे इनफो आई एक कथा लिखते हैं कारण प्रत्येक बार तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंटर का जिनटा करते युकु कि तुम्हारा बुझते पर ए 
এখন দেখো ইনফো আই দিলে প্রথমে হচ্ছে জিরো নম্বর জিরো নম্বর ইন্ডেক্সের জন্য তিনজনের নিবে তারপরে ওয়ান ওয়ানের জন্য নিবে টু এর জন্য নেবে থ্রি এর জন্য নিবে তারপরে তুমি আবার এটাকে ফোর লুপ চালে এইটাকে প্রিন্ট করতে হবে তো ফোর লুপ চালে তুমি যদি এটাকে প্রিন্ট করো তাহলে তুমি এখানে পেয়ে যাবা যে তোমার এরেটার মধ্যে কে কে আসে ইনটা আই ইজিকাল টু জিরো আই লেস দেন ফাইভ আই প্লাস প্লাস इन मध्य अवश्य शुद्ध इनफो लिखले है ना इनफो आई दी इटा दी तुम्हारा चाहले क्योंकि कैरेक्टर नेम ना दिए तुम्हारा स्ट्रिंग नेमो दीते स्ट्रिंग नेम दी तुम्हें ये सब करते हैं ना कि मैं जिस बोझाते जा स्ट्रिंग लिखे जे रखम क्ज करी और वोट तुम्हारा करते सो এটা করলে আমরা কাজ হয়ে যাবে তো এটাকে আর আমার কি পাঁচজনের ইনপুট নিয়ে রান করে দেখানোর দরকার আছে এটা তো অনেক টাইম লাগবে আর কি এটা তো বুঝতেই পারতো আই ধরে দিয়ে ধরে ধরে সবগুলো ইনপুট নিয়ে আউটপুট দেবা ভালো কথা তো এতটুকু গেল হচ্ছে আমার স্ট্রাকচারের একটা পরিচয় এখন আমি যে জিনিসটা তোমাদের দেখাতে চাই এটা হচ্ছে ধরো এটাকে আমি কমেন্ট করে ফেলি আমি আরেকবার নতুন করে একটু লিখি আমি ধরো স্টুডেন্ট টাইপের একটা ডাটা নিলাম স্টুডেন্ট আমি ধরো এস ওয়ান নিলাম এবং একটা পয়েন্টার নিলাম পয়েন্টার পিটিআর আচ্ছা স্টুডেন্ট এস ওয়ান নিলাম এবং পয়েন্টার পিটিআর নিলাম এখন কোথা হচ্ছে কি এই এস ওয়ানটা হচ্ছে স্টুডেন্ট টাইপের একটা ভেরিয়েবল আর এটা হচ্ছে একটা পয়েন্টার ভেরিয়েবল এটাও কুই টাইপের অবশ্যই স্টুডেন্ট টাইপের দুইটার পয়েন্টার ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার কারণ কি কারণ আমরা জানি যে পয়েন্টার ভেরিয়েবলের কাজ হচ্ছে সে অ্যাড্রেস ক্যারি করতে পারে সো আমি এখন কি করতে পারি পিটিআর সমান তোমার এম পার্সেন সাইন অফ এস ওয়ান মানে কি মানে এস ওয়ান বা স্টুডেন্ট ওয়ানের যে অ্যাড্রেসটা আছে এখন আমি এটা পিটিআরের মধ্যে অ্যাসাইন করতে পারি কেন অ্যাসাইন করতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে এটা একটা পয়েন্টার ভেরিয়েবল আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটা স্টুডেন্ট টাইপের পয়েন্টার ভেরিয়েবল এই জন্যই স্টুডেন্ট টাইপের একটা ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসটা আমি এটার মধ্যে রাখতে পারতেছি এতটুকু কি ক্লিয়ার তোমাদের কাছে তো আমরা যদি ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল নিতাম তাহলে ইন্টিজার টাইপের মানে পয়েন্টটা আমাকে ডিক্লেয়ার করতে হইতো তার মানে স্টুডেন্ট টাইপের ভেরিয়েবলের জন্য স্টুডেন্ট টাইপের পয়েন্টার এখন আমি যে জিনিসটা করতে পারি এখন আমি ওই যে তোমার আগে যে কাজটা করছিলাম এখানে যে ধরো আমি এত কিছু দেখানোর দরকার নেই সিন ধরো আমি যে কাজটা করছিলাম ধরো আমি নিছি এরকম এস ওয়ান ডট আইডি ধরো আইডিটা আমি এখানে ইনপুট নিছি এখন এইটা যে কথা সি আউট পয়েন্টার পিটিআর ডট আইডি এখন ধরো আমি নিলাম হচ্ছে আইডি হচ্ছে দুই হাজার বারো দেখো দুই হাজার বারো প্রিন্ট করছে না আমি ইনপুট নিছি এস ওয়ান ডট আইডি কিন্তু আউটপুট দিছি পয়েন্টার অফ পিটিআর ডট আইডি তার মানে এস ওয়ান এখন যে জিনিস মিন করতেছে পয়েন্টার অফ পিটিআর একই জিনিস মিন করতেছে মানে এস ওয়ান এবং পয়েন্টার পিটিআর দুইটাই অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুটাকে নির্দেশ করতেছে এখন এটা হচ্ছে আমি পয়েন্টার দিয়ে কাজ করছি এখন আমি তো জানি যে আমার অ্যাড্রেসটা আছে শুধু পিটিআরের মধ্যে পয়েন্টার পিটিআরের মধ্যে না সো এটা দিয়েও আমি কাজটা করতে পারি কিভাবে করতে পারি আমি জাস্ট এখানে এরকম না লিখে আচ্ছা এটা থাক এটা কমেন্ট করে রাখি আমি সেম কাজটা এখন অ্যাড্রেস দিয়ে করব অ্যাড্রেস দিয়ে আমি কিভাবে দেখতে পারি অ্যাড্রেস দিয়ে আমি ইনপুটও নিতে পারি কোনো সমস্যা নেই তো আমি আউটপুটটা আপাতত দেখাই অ্যাড্রেসটা ছিল পিটিআর কারণ পিটিআরের মধ্যে আমি এস ওয়ানের অ্যাড্রেস রাখছি তারপরে একটা এরো চিহ্ন দিতে হবে এরো চিহ্ন দিলাম এরো চিহ্ন দেওয়ার পরে হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে আইডি তাহলে আইডিটাকে আমি প্রিন্ট করব ধরো দুই হাজার পনেরো দেখো দুই হাজার পনেরো প্রিন্ট হয়েছে না এখন আগেরটার সাথে এখানে পার্থক্যটা কোন জায়গায় এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে আগেরটা আমি ডাইরেক্ট ভেরিয়েবল দিয়ে অ্যাক্সেস করছি এস ওয়ান যে কথা পয়েন্টার অফ পিটিআর একই কথা কিন্তু এখন আমি কি করছি আমি অ্যাড্রেস দিয়ে ওই ভ্যালুটাকে অ্যাক্সেস করছি ঠিক আছে আগে ভেরিয়েবল দিয়ে ডাইরেক্ট আমি ভ্যালুটাকে অ্যাক্সেস করছি এখন অ্যাড্রেস দিয়ে অ্যাক্সেস করছি এখন কেন আমি বারে বারে অ্যাড্রেস বলতেছি তোমরা বুঝো এই পিটিআরটাকে যদি আমি এখন ইয়ে করি
তোমরা দেখো এখানে কি একটা হেক্সাডেসিমাল নাম্বার দেখা যাচ্ছে না তার মানে কি এটা কিন্তু একটা অ্যাড্রেস এখন আমি একটা জিনিস বলি এখন দেখো অ্যাড্রেসটা হচ্ছে সিক্স ই জিরো আবার আমি রান করি এখন দেখো থ্রি থ্রি জিরো তার মানে কি জিনিসটা কিন্তু তোমার ওই মতোই মানে আমার যে কোনো সময় যে জায়গায় খালি পায় ওই জায়গায় অ্যাসাইন করতেছে তাই না তার মানে কি এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার এক্সাক্টলি ওই অ্যাড্রেসটাকে মানে বুঝাইতেছে যে অ্যাড্রেসের মধ্যে আমি এস ওয়ানটাকে এখন ইনপুট নিব তার মানে এখন এই ডাইরেক্ট অ্যাড্রেস দিয়েও আমি আইডিটাকে এরপর আমি যদি নেই ইনপুট নেই তারপরে আমি যদি তোমার মার্ক ইনপুট নেই এগুলোকেও আমি এইভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবো তো ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে বলতে পারো মানে তুমি আগে কি করছো এই যে এস ওয়ানটা আছে এস ওয়ানটার পয়েন্ট আর পিটিআর যেটা এইটা অ্যাকচুয়ালি একই জিনিস মিন করে মানে একটা ভেরিয়েবল নির্দেশ করে কিন্তু এখন আমি পয়েন্ট আর পিটিআর দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই পয়েন্ট আর পিটিআরের যে পিটিআরটা আছে এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার এখন যে কোনো ধরনের অ্যাড্রেসকে মানে ওই এস ওয়ান টাইপ স্টুডেন্ট টাইপের যে কোনো ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে ক্যাচ করতে পারবে তো এই কাজটাই সে করছে এস ওয়ানের ভেরিয়েবলটা সে নিছে তো আমি যে সময় প্রিন্ট করি যেমন আমি যেমন বিল রান করাইলাম হ্যাঁ তো আমরা তো জানি মেমোরির যে জায়গায় খালি পায় সব সময় তো একই জায়গায় বসাবে তা তো না সো যে সময় যে জায়গায় খালি পায় ওই জায়গায় সে একটা জায়গা নিয়ে নেয় তাহলে দেখো এই এস ওয়ান যে ভেরিয়েবলটা আমার মানে ডিক্লেয়ারের সময় যে জায়গাটা নিছে মেমোরিতে যে জায়গাটা নিছে ওই জায়গার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এখন এইটা এই যে জিরো সেভেন এফ এফ এই যে পুরাটা ঠিক আছে সো এই যে জায়গাটা নিয়ে নিল এখন আমি আগে করছি কি আমি জাস্ট ডাইরেক্ট এস ওয়ান ডট আইডি অথবা ওই যে পয়েন্টারের ব্যাকেটে দিয়ে তারপরে ডট আইডি এই দুইটা একই জিনিস মিন করতো তো এটার সময় তোমার অ্যাকচুয়ালি তুমি অ্যাড্রেস দিয়ে অ্যাক্সেস করো নাই তুমি ভ্যালু দিয়ে অ্যাক্সেস করছো কিন্তু তোমার অনেক সময় এমন জিনিস লাগতে পারে যে তোমার অ্যাড্রেসটা দরকার বারে বারে অ্যাড্রেসটা দরকার একটা অ্যাড্রেস থেকে তোমার আরেকটা অ্যাড্রেসে যাওয়া দরকার এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাড্রেসটা খুব একটা মানে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু সো তুমি এই ভ্যালু ভেরিয়েবল দিয়ে ডাইরেক্ট ভ্যালুটাকে অ্যাক্সেস না করে তুমি তো চাইলে যে অ্যাড্রেসটা আছে অ্যাড্রেস দিয়ে ওই ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করতে পারো এই জন্যে আমি করছি কি ওই অ্যাড্রেস দিয়ে ভ্যালুটাকে অ্যাক্সেস করছি ক্লিয়ার হয়েছে আর কি কারো হ্যাঁ দুইটা ফাংশন হয় এবং তোমরা পরবর্তীতে যে সময় লিঙ্ক লিস্ট এগুলোতে যাবা তখন দেখবা যে অ্যাড্রেস ছাড়া কোনো উপায় নাই কারণ একটা অ্যাড্রেস আর একটা অ্যাড্রেসের সাথে লিঙ্ক থাকে তখন তোমার অ্যাকচুয়ালি করতে হয় কি অ্যাড্রেসের উপরে ইটারেশনটা চালাইতে হয় মানে একটা অ্যাড্রেস থেকে আরেকটা অ্যাড্রেসে তোমার যাইতে হয় কিন্তু ভেরিয়েবল দিয়ে তো তুমি ইটারেশন করতে পারবা না কথাটা বুঝো নাই কারণ তোমার সিকুয়েন্সিয়ালে যদি তুমি মেমোরিতে জায়গা না নেয় তুমি তো এখন যেরকম চালাও সিকুয়েন্সিয়ালে জায়গা আছে কিন্তু তোমার যদি সিকুয়েন্সিয়ালে না থাকতো মেমোরিতে ধরো একটা আছে এই যে এই মেমোরিতে আরেকটা আছে তোমার আরও অনেক দূরের মেমোরিতে তখন তো তোমার ট্র্যাক রাখা যাবে না সো তখন যদি আমাকে অ্যাকচুয়ালি ইটারেট করতে হয় তখন অ্যাকচুয়ালি ওই অ্যাড্রেস অনুযায়ী আমার ইটারেট করতে হবে কারণ অ্যাড্রেসগুলোকে তখন কানেক্টেড রাখতে হয় আমাকে বুঝাইতে পারছি তো এটাই হচ্ছে মেন রিজন যাই হোক তো স্ট্রাকচারের মেন কনসেপচুয়াল যে ব্যাপারটাই হচ্ছে এটা এবং আরেকটা জিনিসও আমি তোমাদের দেখাইছিলাম যে স্ট্রাকচারের হচ্ছে তোমাদের এই যে ফাংশন ফাংশন বেসড স্ট্রাকচারের যে জিনিসগুলো তো আমি এখন যে জিনিসটা চাই আমি চাই যে না ফাইন আমি এই যে ইনপুটটা এখানে নিতেছি আমি ইনপুটটা এখানে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে ইনপুটটা আমি অন্য জায়গা থেকে আমি এটা ক্যারি করি ঠিক আছে সো ইনপুটটা যদি আমার অন্য জায়গা থেকে ক্যারি করতে হয় তাহলে তোমার অবশ্যই ওইখানে পাঠাতে হবে এবং ওইটাকে রিসিভ করতে হবে তো এটাকে আমি আপাতত কমেন্ট করি এটা থাকলেও সমস্যা না এখন ধরো তুমি করলা কি যে এস ওয়ান ডট নেম অথবা নেম না দিয়ে আমি আইডি দিয়েই দেখাই এস ওয়ান ডট আইডি সমান হচ্ছে ধরো আমি দিলাম গেট ডাটা যে গেট ডাটা দিয়ে তো ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস করা যাবে ধরো গেট গেটার নাম দিলাম এখানে আমি পাঠিয়ে দিলাম তোমার ইয়েকে এস ওয়ানকে ঠিক আছে তো এখন কাহিনী কি করা যায় কি করা যায় তাহলে আমি এখন যে জিনিসটা করতে পারি আমি এখানে একটা তোমার গেটার নামে একটা ইয়ে করতে পারি এই তোমার ফাংশন যেহেতু ফাংশনটা আবার এখানে আসা রিসিভ করতে হবে তার মানে অবশ্যই একটা রিটার্ন টাইপ থাকতে হবে যেহেতু এখানে আমি ইকুয়েল দিয়ে রাখছি তাহলে রিটার্ন টাইপটা কীরকম হবে অবশ্যই ইয়ে টাইপের হবে স্টুডেন্ট টাইপের হবে তাহলে স্টুডেন্ট তোমার গেটার এবং রিসিভও করতে হবে কি দিয়ে বলো তো স্টুডেন্ট দিয়ে তাই না তো এস ওয়ান আমি এখানে এস ওয়ান দিলে তো আর কোনো সমস্যা নেই এস ওয়ান এখানে এস ওয়ান আর এখানে এস ওয়ান কিন্তু আলাদা কারণ আমরা জানি যে ফাংশন ওয়াইজ তোমার জিনিসগুলো হয় আলাদা আলাদা
yes one এখন যদি আমি এখানে সিআউট এস ওয়ান ডট আইডি দেই একটা ভুল হতে পারে আচ্ছা দেখা যাক কি হয় তো দেই তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি কি মানে দশ প্রিন্ট করা উচিত তাই তো আচ্ছা দেখি কি অবস্থা আসে হ্যাঁ এখানে ভুলটা এখানে হয়েছে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমাকে যেটা করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা দেখি এটা দিয়ে করতে পারি কিনা দেখছ টেন আসছে মানে আমি আমি এস ওয়ান নিয়েও তো কাজ করতে পারি আলটিমেটলি এস ওয়ানের মধ্যেই তো জিনিসটা আসতেছে তাই না সো এস ওয়ান তুমি অন্য ভেরিয়েবল নিয়েও কাজ করতে পারো কোনো সমস্যা না সো তুমি দেখো এস ওয়ানের মধ্যে গেটার এস ওয়ান পাঠাইছো তারপরে টেন সেট হয়েছে আবার রিটার্ন করে এইটাই আসছে তারপরে এস ওয়ান ডট আইডি দিছো দেখো টেন প্রিন্ট হয়েছে এই কারো কি বুঝার সমস্যা আছে এই ফাংশন হিসেবে কিভাবে কাজ করছে ফাংশনটা আচ্ছা তুমি দেখো তুমি করতেছো কি তুমি তো এত সময় মেইন ফাংশনের ভিতরে হচ্ছে ইনপুটগুলো নিছো এখন তুমি চাচ্ছ যে না আমি আমার এই যে তোমার মানে স্টুডেন্ট টাইপের ভেরিয়েবল এস ওয়ানটা আছে এই এস ওয়ানটাকে আমি হচ্ছে তোমার ইয়েতে পাঠিয়ে দেবো এই এস ওয়ান এই আমার যে এস ওয়ান আছে এস ওয়ানকে আমি একটা গেটার নামে একটা ফাংশনে পাঠাবো যে গেটার ফাংশন আমার জন্য হচ্ছে তোমার ইয়ে দিবে এই ভ্যালুটা সেট করে দিবে অথবা ইনপুট নিবে আমি এখানে ইনপুটও নিতে পারি কোনো সমস্যা না ঠিক আছে তো সাপোজ এরকম আর কি ইনপুট আমি নিতে পারলাম তো নেওয়ার পরে সে আবার কি করছে দেখো ফাংশনটা যেহেতু আমি পাঠাইছি এস ওয়ানকে তাহলে রিসিভও করবে কি একটা স্টুডেন্ট টাইপের যেহেতু এস ওয়ান হচ্ছে স্টুডেন্ট টাইপের আমরা কি করতাম মনে আছে একটা ইন্টিজার বেরেবলকে পাঠালে রিসিভ করতাম ইন্টিজার দিয়ে ফ্লটকে পাঠালে রিসিভ করতাম ফ্লট দিয়ে তাহলে আমি পাঠাচ্ছি স্টুডেন্ট টাইপের একটা মানে ভেরিয়েবল তাহলে আমাকে অবশ্যই এটা রিসিভ করতে হবে স্টুডেন্ট নামের ভেরিয়েবল দিয়েই আবার আবার কাজ করে আমি কি করতেছি ওই ভেরিয়েবলটাকে রিটার্ন করতেছি যেহেতু রিটার্ন টাইপটা হচ্ছে ওই টাইপের ভেরিয়েবল এই জন্য রিটার্ন টাইপটাও আমি এখানে স্টুডেন্ট লিখছি ঠিক আছে তো এটা আবার এখানে আসলো তো আসার পরে ওই যে এস ওয়ান যেটা আমি একটা ভেরিয়েবল নিছিলাম ওই ভেরিয়েবলের মধ্যে এখন এখন আমার ওই রিটার্ন এস ওয়ানটা এসে বসে গেছে এখন দেখো এখানে অ্যাসাইনমেন্টটা কেন কাজ করছে কারণ একই টাইপের ভেরিয়েবল তাই না মনে আছে আমি বলছিলাম একটা কথা যে তোমার দুইটা স্ট্রাকচার ভেরিয়েবল একটা আরেকটার উপরে তোমার অ্যাসাইন করা যাবে তখনই যখন হচ্ছে তোমার দুইটার সেম টাইপের হবে তা আমি এখানে এস ওয়ান না দিয়ে এস টু দিয়েও কাজ করতে পারি কথাটা বুঝছো না সো আমি দরকার তো নয় আমি এস ওয়ান দিয়েই কাজ করতে পারি কারণ এস ওয়ান নিয়ে আমার এখন মানে চলতেছে রানিং তো এস ওয়ানের মধ্যে এস ওয়ানের মধ্যে আমি গেটার এস ওয়ানটা রেখে দিলাম এসাইন হয়ে গেল তখন এস ওয়ানটা টাইডি দিলে এটা প্রিন্ট হয়েছে সো এখন কি বুঝতে পারছো যেমন এখন আমি দেখাই আবার এটা যেহেতু সিন দিছি সিন দিলেও দেখা যায় তোমাদের সুবিধা হবে ধরো এক হাজার দেখছো ইনপুট নিছি এক হাজার দেখাইছে এক হাজার ইনপুটটা কিন্তু আমি ফাংশনের ভিতরে নিছি আমি কিন্তু এখানে নেই নি সো এটাই হচ্ছে আর কি কাহিনী সো আশা করি বুঝতে পারছো তোমরা নাকি আচ্ছা তো এটা গেল তো আরেকটা যদি এমন হয় যে আমাকে ডিসপ্লে করতে হবে এখন আমার ধরো ডিসপ্লের জন্য আমি সিআউটটা এখানে দিতে যাচ্ছি না সিআউটটা আমি দিতে যাচ্ছি একটা ফাংশনের মধ্যে তাহলে তুমি এক কাজ করতে পারো ডিসপ্লে এস ওয়ানকে আবার পাঠিয়ে দিতে পারো তো ডিসপ্লে তো তোমার আর রিটার্ন করার কিছু নাই তাহলে রিটার্ন টাইপ যদি না থাকে তাহলে ভয়ের ডিসপ্লে হবে যেটা আমি তোমাদের ইয়েতে পড়াইছি ভয়ের ডিসপ্লে তারপরে তুমি এখানে অবশ্যই যেহেতু এস ওয়ানকে পাঠাইছো তার মানে অবশ্যই আবার স্টুডেন্ট টাইপের জিনিস নিয়ে তাকে ইয়ে করতে হবে ধরো আমি এখন এস ওয়ান না দিয়ে আমি এখন পি ধরো আমি দিলাম পি ওয়ান সমস্যা তো নেই কারণ লোকাল ভেলে লোকাল ভেলেবল এখন আমি করব কি সি আউট তোমার পি ওয়ান ডট আইডি দেখো আমি এখন রান করি দিলাম হচ্ছে এক হাজার এক দেখো প্রিন্ট হয়েছে এক হাজার এক এখন ইনপুট দিছি কিন্তু দেখো এই ফাংশনে এই স্টুডেন্ট গেটার ফাংশনে আউটপুট আসছে এই ডিসপ্লে ফাংশন থেকে তার মানে তোমরা ফাংশন কিভাবে কাজ করে একটা স্ট্রাকচারের জন্য তোমরা কি ক্লিয়ার হয়েছো কি না সো আমি এটাই বুঝাতে চাইছি যে এটাই হচ্ছে তোমাদের মেইন ফ্যাক্ট একটা ফাংশন সম্পর্কে 
তো এটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আর ফাংশন সম্পর্কে অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা পড়বো এটা হচ্ছে সর্টের একটা ব্যাপার এখানে আবার কে জয়েন করলো আচ্ছা চলে গেছে তো এখন আসো ফাংশন সর্ট করব তো সর্ট যদি করতে হয় আমাকে অবশ্যই কিছু ইনপুট নিতে হবে তো ইনপুট নেওয়ার জন্য আমি এক কাজ করি আমি আবার তোমার একটা কাজ মানে এই কাজটা করি এটা একটু কমেন্ট করি আপাতত আচ্ছা তো আমি ধরো স্টুডেন্ট যেহেতু আমার এখন সর্টের ব্যাপার আসছে তার মানে আমার কি অবশ্যই একটা কী নিতে হবে অবশ্যই এবং অবশ্যই আমাকে একটি এয়ারে নিতে হবে এয়ারে যেহেতু নিতে হবে আমি স্টুডেন্ট টেন নিলাম সো এখন আমি যেটা করতে পারি টেন না আমি ফাইভ নেই আমি যেহেতু এখন আমার আসলে আগে ইনপুট নেওয়ার দরকার ছিল তো ফাইভ নিলাম তো এখানে ওই যে দুইটা লাইন আমি কমেন্ট করছিলাম এগুলোকে আবার একটু আমি ইয়ে করি দাঁড়া আচ্ছা তো তুমি দেখো স্টুডেন্ট ইনফো হচ্ছে ফাইভ নিলাম তারপরে হচ্ছে আমি সবগুলার ইনপুট নিব তো ইনপুট যেহেতু নিচ্ছি ইনপুট আমার আমি ইনপুট নিয়ে নিয়ে আমি পাঁচজনের ইনপুট নিতে পারি পাঁচজনের ইনপুট নেওয়ার পরে আমি চাচ্ছি যে মার্ক অনুযায়ী ছোট থেকে বড় আকারে সবাই যাতে ইয়ে হয় মানে শর্ট হয় ঠিক আছে তো শর্ট করার জন্য আমি কি করলাম আমি শর্ট ফাংশন নামে একটা ফাংশন আমি জানি ওইটা ইউজ করতে পারি তো প্রথমে আমি ইনফো নিলাম ইনফো নেওয়ার পরে কি করতে হয় ইনফো প্লাস হচ্ছে ইনফোর সাইজ মানে এখানে হচ্ছে পাঁচ তারপরে হচ্ছে আমাকে একটা ফাংশনের নাম লিখতে হয় কম্পেয়ার ধরো মার্ক এই ফাংশনের নাম লিখলে এখন অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে এখানে আমি তো অ্যাকচুয়ালি যখন এর এ ডিক্লেয়ার করে এর এ শর্ট করতাম তখন এই শর্ট ফাংশনের কাজ কী হয়েছিল এখানে এর এ দিতাম আর এর এ প্লাস এর এর সাইজ দিতাম আর কিছু দিতাম না কিন্তু এখানে কম্পেয়ার মার্ক লিখার মানে হচ্ছে আমি নিজে একটা ফাংশন লিখব যে ফাংশন হচ্ছে একটা বুলিয়ান টাইপের ফাংশন তাহলে আমি ফাংশনটা আগে লিখি সো ফাংশনটা কী হবে একটা বুল টাইপের ফাংশন বুল নাম দিব কম্পেয়ার মার্ক হলো এখন এখানে আমার কি করতে হবে কম্পেয়ার কর মার্ক কম্পেয়ার করতে হবে কয়জন স্টুডেন্টের মধ্যে সব সময় দুইজন স্টুডেন্টের মধ্যে না তাহলে একটা নিবো আমি স্টুডেন্ট হচ্ছে এস ওয়ান আরটা নিবো আমি স্টুডেন্ট এস টু এখন আমাকে করতে হবে কি আমি বলছি যে ছোটো থেকে বড় আকারে আমি সাজাতে চাই তো ছোটো থেকে বড় আকারে যদি তুমি সাজাইতে চাও তাহলে আমি যে জিনিসটা করব প্রথমে লিখবো যে ইফ এস ওয়ান ডট মার্ক যদি লেস দেন এস টু ডট মার্ক হয় তাহলে রিটার্ন করব ট্রু এটার মানে কি দাঁড়ালো এটার মানে দাঁড়ালো যদি দুইটা পাঠালাম এটা হচ্ছে আগের এটা হচ্ছে পরের এটা হচ্ছে যে কাজ এটা শর্ট ফাংশনেই কাজটা করে ফেলে আমরা জানি শর্ট ফাংশনের কমপ্লেক্সিটি অ্যান্ড লগ অ্যান্ড সে ভিতরে অনেক ধরনের কিউ শর্ট টিউ শর্ট ইউজ করে সো সে যে কাজটা করবে আমি তাকে জাস্ট এই ফাংশনটা লিখে দিব আর মানে ফাংশনের মধ্যে প্যারামিটার পাঠানো এগুলোর কাজ করবে শর্ট ফাংশন ঠিক আছে কিন্তু শর্ট ফাংশনে প্যারামিটার পাঠায় প্রথম মানে প্রত্যেকবার দুইটা করে এই জন্য আমি দুইটা নিছি এস ওয়ান আর এস টু তারপর আমি দিছি যদি এস ওয়ানটা এস টু থেকে ছোটো হয় তাহলে মানে তো আমার অ্যাকচুয়ালি অনেক চেঞ্জ করার দরকার নাই এটা অলরেডি ছোটো এটা অলরেডি বড় আছে এটা হচ্ছে আগের ভ্যালু এটা হচ্ছে পরের ভ্যালু তো আগের ভ্যালু যদি পরের ভ্যালু থেকে ছোটো থাকে তার মানে তো মানে অলরেডি সাজানো আছে এটা সাজানোর দরকার নাই এই আমি দিছি রিটার্ন ট্রু আর এলস যদি না থাকে তাহলে রিটার্ন দিব আমি ফলস ঠিক আছে এখন যদি আমি নামগুলোকে ইয়ে করি তাহলে আমার কীরকম আসে এটা আমি দেখব সো আমি আসলে এত বড় নাম এতগুলা নিতে আচ্ছা নিতে নিতে পারি অবশ্য আচ্ছা নেই তো ধরো নিলাম হচ্ছে আমি রহিম রুল হচ্ছে বারো পাইছে ধরো পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ করিম রুল হচ্ছে ধরো পনেরো পাইছে ধরো তেত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ হাঁ হাঁ সরি 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 একটা ভুল করছি ভুলটা হচ্ছে এইটাই যে আমাকে একটা গেট ক্যারেক্টার দিতে হবে গেট ক্যারেক্টারটা কই দেওয়া যায়
দাঁড়াও আগে দেখি হয় কি না এখনো হয় নাই কেন ইনফো আই ডট নেম ইনফো আই ডট আইডি ইনফো আই ডট ম্যাক মার্ক আচ্ছা দাঁড়াও আমি একটা কাজ করি আপাতত ক্যারেক্টার এনে নিয়ে কাজ করি এটা আমরা আপাতত শর্টের জিনিসটা দেখি ওইটা আবার আমরা হ্যান্ডেল করবো না সমস্যা নেই স্ট্রিং নেম নেই রহিম তার রুল ধরো হচ্ছে বারো সে নিচ্ছে হচ্ছে ধরো তোমার পাইছে ধরো পঁয়তাল্লিশ তারপরে ধরো করিম এরকম সমস্যা হচ্ছে কেন দাঁড়াও তোমরা একটু গেট ক্যারেক্টার আচ্ছা দেখছো ইনপুট যে নেওয়া হয়েছে দেখছো আমি বলি কেন আমি কি করছি ওই একটা গেট ক্যারেক্টার নিতে হয় কেন বলি আমি মনে আছে বলছিলাম যে স্ট্রিং ইনপুট নেওয়ার সময় তুমি যদি একটা এন্টার মেরে দাও অথবা স্পেস মেরে দাও তখন সেইটাকে একটা স্ট্রিং হিসেবে নিয়ে নেয় তো ওইটা যেহেতু নিয়ে নেয় এই জন্য আমার বারে বারে কী করতে হয় সি ইন নেওয়ার পরে মার্ক নেওয়ার পরে যে এন্টারটা দেই ওই এন্টারটাকে লুপের ভিতরে নিয়ে এসে একটা স্ট্রিং হিসেবে নিয়ে আনিছিল তো এই জন্য আমি একটা গেট ক্যারেক্টার দিছি যাতে এন্টারটা গেট ক্যারেক্টার ধরে নেয় তোমরা বুঝতে পারছো তো ঘটনাটা সো এই জন্য একটা গ্যারেক্টার দেওয়ার কারণে এখন দেখো কাজ হয়েছে আচ্ছা যাই হোক এখন কথা হচ্ছে আমি দিছি রহিম সে মার্ক পাইছে তেইশ করিম পাইছে চৌত্রিশ রাজন পাইছে বারো মানিক পাইছে সাতাশি শান্ত পাইছে সাতষট্টি পয়েন্ট ফাইভ এখন আমি করছি কি আমি কিন্তু বলছি না মার্ক অনুযায়ী সাজাইছি ছোটো থেকে বড় তার মানে এখানে মার্ক অনুযায়ী সবচেয়ে ছোটো কে রাজন না তাহলে রাজন তো সবার প্রথমে আসা উচিত দেখো রাজন বারো আসছে কি তারপরে দেখো পাইছে তেইশ পাইছে রহিম তাহলে দেখো রহিম আইসে তেইশ তারপরে করিম পাইছে চৌত্রিশ দেখো করিম আসছে চৌত্রিশ তারপরে আসছে শান্ত শান্ত পাইছে কত সাতষট্টি পয়েন্ট ফাইভ দেখো সাতষট্টি পয়েন্ট ফাইভ তারপরে আসছে মানিক মানিক পাইছে হচ্ছে সাতাশি দেখো সাতাশি তাহলে কি ছোটো থেকে বড় আকারে সাজানো হয়ে গেল না কারো কোনো কোয়েশ্চন কারো কোনো কোয়েশ্চন থাকলে আনসার মানে বলতে পারো ধরে নিলাম নাই বলো বলো ক্যারেক্টার নিলে হচ্ছে ওই গেট ক্যারেক্টারের ঝামেলা হচ্ছে বুঝছো মানে তুমি গেট ক্যারেক্টার যদি গেট ক্যারেক্টারটা হ্যান্ডেল করলে এটা ঠিক হয়ে যাবে গেট ক্যারেক্টারটা ধরো নিচে দিলে হয়তো তখনও কাজ করতো এটা একটু ইটারেশন করে তোমরা দেখতে পারো তো নিজেরাই বুঝছো না আমার তো আরও ধরো অনেকগুলো পড়ানো আছে ওইগুলো একটু দেখতে হবে সো তোমরা এটা জাস্ট ক্যারেক্টার দিয়ে যদি না পারো নাহলে আমি আগামী দিন আবার দেখিয়ে দিবো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ক্যারেক্টার দিয়ে ওই গেট ক্যারেক্টারের কেসটা হ্যান্ডেল করলে কিন্তু কাজ হয়ে যাবে ঠিক আছে সো 
এই হচ্ছে তোমার শর্টের কাহিনী এখন আমি তোমাদের অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাকচার সম্পর্কে আমি মোটামুটি ইয়ে করাই ফেলছি সো এখন স্ট্রিং নিয়ে একটু দেখাবো তো একটু আগে পরে ফেলি যে তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে যে অ্যাসাইনমেন্ট এবং একটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে আর এবার একটা কন্টেস্ট থাকবে কন্টেস্টটা থাকবে স্ট্রিংয়ের উপরে আর অ্যাসাইনমেন্টটা থাকবে স্ট্রাকচারের উপরে সো অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে আমি একটু আগে দেখাই ফেলি অ্যাসাইনমেন্টটা দেখো এখানে দেওয়া আছে যে রাইট এ স্ট্রাকচার ফর এন স্টুডেন্টস নেম আইডি অ্যাড্রেস অ্যান্ড মার্ক টেক দেম এজ ইনপুট অ্যান্ড প্রিন্ট ইট মানে তোমাকে আমি এনজন আমি এনটা বলে দিব যে আমি কতজন স্টুডেন্ট আমি চাই তাদের নাম আইডি এবং অ্যাড্রেস তোমাকে মার্ক এই চারটা জিনিস তোমাকে ইনপুট নিতে হবে স্ট্রাকচার ইউজ করে এবং তোমাকে ওইগুলোকে ইনপুট নেওয়ার পরে ওইটাকে প্রিন্ট করে দেখাতে হবে দুই নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে রাইট এ প্রোগ্রাম টু সর্ট দ্য অ্যাভ স্ট্রাকচার মানে উপরের স্ট্রাকচারটাকে ইন অ্যাসেন্ডিং ওয়ে মানে ছোটো থেকে বড় আকারে ইউজিং বাবল শর্ট এবং তোমাকে বাবল শর্ট ইউজ করতে হবে এবং কোন ফিল্ডের উপর বেস করে মার্ক ফিল্ডের উপর বেস করে ঠিক আছে এবং বাবল শর্টটা যে ইউজ করবা এটা একটা ফাংশনের মধ্যে ইউজ করবা আমি কি বুঝাইতে পারছি মানে বাবল শর্টের যে আনসার ইয়েটা এটা তুমি অবশ্যই একটা ফাংশনের মধ্যে বাবল শর্টটা করবা ঠিক আছে নিজে একটা ফাংশন বানাবা তারপর ওইটার ভিতরে বাবল শর্টের অ্যালগোরিদমটা লিখবা এবং কী সব কী অনুযায়ী সাজাবা ছোটো থেকে বড় মার্ক ফিল্ড অনুযায়ী তো বাবল শর্টটা কাজ করতে হবে এরকম একটা এয়ারে নিয়ে ওই যে উপরের এটা নিয়েই কাজটা করতে হবে ক্লিয়ার হয়েছে প্রশ্নটা আচ্ছা তারপরে বলছি রাইটে প্রোগ্রাম টু শর্ট দ্য অ্যাপস ওই অ্যাপ স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারটা কি শর্ট করবা ডিসেন্ডিং ওয়েতে মানে বড় থেকে ছোটো আকারে এই এস টি এল এর শর্ট ফাংশন ইউজ করে যেটা আমি এখন ইউজ করছি আর কোন ফিল্ডের উপর বেস করে আইডি ফিল্ডের উপর বেস করে ঠিক আছে এবং তুমি যে ফাংশনটা ইউজ করবা শর্টের ভিতরে যে ভুল ফাংশনটা এটার নাম দেবা কম্পেয়ার আইডি ঠিক আছে তারপরে কোয়েশ্চনটা হচ্ছে রাইট স্ট্রাকচার টু স্টোর দ্য রুল নাম্বার নেম এজ এজটা হতে হবে এগারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে এর বেশি হইতে পারবে না এবং অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসটা হচ্ছে মোর দেন টেন ঠিক আছে সো স্টোর দ্য ইনফরমেশন অফ দ্য স্টুডেন্ট রাইট এ ফাংশন টু প্রিন্ট দ্য নেম অফ অল স্টুডেন্ট হ্যাভিং এজ চোদ্দ মানে চোদ্দ পর্যন্ত যাদের এজ আছে তাদের সবাইকে তুমি প্রিন্ট করবা তারপরে রাইট অ্যান্ড আদার ফাংশন টু প্রিন্ট দ্য নেমস অফ অল দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভিং ইভেন রুল নাম্বার যাদের যাদের রুল নাম্বার হচ্ছে মানে জোর তাদের মানে স্টুডেন্টের নাম তুমি প্রিন্ট করবা তারপরে রাইট অ্যানাদার ফাংশন এগুলো কিন্তু ফাংশন ইউজ করে টু ডিসপ্লে দ্য ডিটেলস অফ দ্য স্টুডেন্টস হুজ রুল নাম্বার ইজ গিভেন মানে আমি তোমাকে একটা রুল নাম্বার দিব তুমি তার ডিটেলসটা তোমাকে আমাকে দিতে হবে মানে আমি তোর একটা ইনপুট দিব যে অমুক রুল নাম্বার তো তোমাকে ওই রুল নাম্বারের ডিটেলসটা দিতে হবে একটা ফাংশন ইউজ করে এটা কি বুঝতে পারছো চার নাম্বার কোয়েশ্চন বলো মানে তুমি মানে এখানে বলে দিছে যে অ্যাকচুয়ালি সাইজটা হচ্ছে টেন বা টেনের বেশি হইতে পারে আর কি তো তুমি এখানে মানে অ্যাড্রেস তো অনেক বড় হইতে পারে না একজনের নাম একটা অ্যাড্রেসের নাম তো অনেক বড় হইতে পারে সো তুমি এটা মানে সে বলে দিছে যে তুমি সাইজ এমনভাবে নিবা যাতে টেনের কম না নাও টেনের বেশি যে কোনো সাইজ নিতে পারো আর কি এটা বুঝো নাই না 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 দশের কম সাইজ দিলে তো কাজ করবেই কিন্তু দশের বেশি সাইজ দিলে যাতে কাজ করে তুমি এখন দিয়ে দিলে অ্যাড্রেস টেন সাইজ তাহলে কি দশের বড় কি কাজ করবে তাহলে এইটাই বলছে যে তোমার তুমি এমনভাবে সাইজটা নিও না যাতে এটা দশের বেশি থাকে আর কি মানে দশের বেশি এখন তুমি বিশ নিলে পঞ্চাশ নিলেও তো ক্ষতি নাই কিন্তু কথা হচ্ছে এটা ক্ষতি নাই ঠিক আছে কিন্তু তুমি মরেই অপচয় আর কি তো তুমি একটা মোটামুটি একটা বিশ ত্রিশ সাইজ নিলেই হয় আর কি তো এখানে যেহেতু বলা নাই তুমি দশের বেশি নিলেই হবে তারপরে হচ্ছে এই কোয়েশ্চনকে বুঝছ সবগুলো কিন্তু ফাংশন ঠিক আছে আলাদা আলাদা ফাংশন কিন্তু তারপরে বলছে রাইট এ স্ট্রাকচার টু স্টোর দ্য নেম অ্যাকাউন্ট নাম্বার অ্যান্ড ব্যালেন্স অফ কাস্টমার্স হ্যাঁ তো এখানে মানে দশজনের উপরে কাস্টমার থাকবে এবং স্টোর দেওয়ার ইনফরমেশন তারপরে এটা অবশ্যই তাহলে একটা স্ট্রাকচার এর কাজ তারপরে রাইট এ ফাংশন টু প্রিন্ট দ্য নেম অফ অল দ্য কাস্টমার্স হ্যাভিং ব্যালেন্স লেস দ্যান দুইশো মানে দুইশোর কম যারা আছে মানে যাদের ব্যালেন্স তাদের মানে ইয়েটা তোমাকে ইনফরমেশনগুলো শো করতে হবে এই একটা ফাংশন ইউজ করে আর একটা বলছে রাইট এ ফাংশন টু অ্যাড হান্ড্রেড ইন দ্য ব্যালেন্স অফ অল দ্য কাস্টমার সেভিং মোর দ্যান থাউজেন্ড ডলার ইন দেয়ার ব্যালেন্স অ্যান্ড দেন প্রিন্ট দ্য ইনক্রিমেন্টেড ভ্যালু অফ দেয়ার ব্যালেন্স মানে যাদের মানে তোমার ব্যালেন্স অলরেডি এক হাজারের উপরে আসে তাদের সাথে আরও একশো টাকা করে তুমি যুগ করবা এবং এই ইনক্রিমেন্ট একশো টাকা যুগ করার
তো এটা এটা হচ্ছে আরেকটা আরেকটা বলছে আরেকটা হচ্ছে মেক এ স্ট্রাকচার নেম ডেট টু স্টোর দ্য এলিমেন্টস ডে মান্থ অ্যান্ড ইয়ার টু স্টোর দ্য ডেটস মানে তুমি এমন একটা স্ট্রাকচার লেখবা ডেট যেটার মধ্যে তোমার থাকবে ডে মান্থ এবং ইয়ার হ্যাঁ এবং এবং ওই যে যেগুলোর মধ্যে তুমি তুমি যে স্টোর করছো হ্যাঁ এটাকে এটার মধ্যে যদি আমি একটা লুপ চালাই লুপ চালাই যদি আমি দুইটা ডেট ইকুয়াল পাই ঠিক আছে যে ডেটস আর ইকুয়াল তাহলে ওইখানে আমার ডিসপ্লে করতে হবে যে ডেটস আর ইকুয়াল আর যদি ডেটগুলো ইকুয়াল না পাই তাহলে ডিসপ্লে করতে হবে ডেটস আর নট ইকুয়াল কথাটা বুঝতে পারছি মানে তুমি জাস্ট আগে ইনপুট নিয়ে মানে আমি বলছি যে তুমি একটা ডেট নামে স্ট্রাকচার বানাবা যেটার মধ্যে তোমার ডে থাকবে মান থাকবে ইয়ার থাকবে ঠিক আছে ডে মান্থ এবং ইয়ার থাকবে সো বুঝতেই পারতেছো এটা স্ট্রাকচারটা বানায় ফেললা এখন তুমি এটার মধ্যে ইনপুট নিবা ইনপুট নেওয়ার পরে তোমাকে এটা বলতে হবে যে আমি যে ইনপুটগুলো নিছি ঠিক আছে আচ্ছা আমি আরও সহজ করে দিই তা ইনপুট নিবা ইনপুট নিয়ে আসার পরে আমি তোমাকে একটা ডেট ইনপুট দিব এবং ওই ডেটটা তোমাকে দেখতে হবে যে এই মানে স্ট্রাকচারের যে এরাটা নিছো এরার মধ্যে আসে কিনা যদি তুমি এই ডেটটা পেয়ে যাও তাহলে তুমি প্রিন্ট করবা ডেটস আর ইকুয়াল আর যদি ডেটটা না পাও তাহলে বলবা ডেটস আর নট ইকুয়াল ঠিক আছে date as input and if yeah if i give if i give a date as input and if the dates are equal uh display dates are equal otherwise display dates are not equal ekhon bujhcho e karo kono question thakle amake ekhoni bolte paro ami kintu sob gulo bujhay felchi ki korte hobe এগুলো নর্মালি তোমরা এরে দিয়ে সবাই করছো এখন স্ট্রাকচার দিয়ে করতে হবে যাতে একটু হাতের মধ্যে ফ্লুয়েন্সি আসে আর তোমাদের একটা জিনিস দেখছি আমি বারে বারে বলি তোমরা এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো সাবমিট দিবা হচ্ছে তোমাদের জাস্ট রুল নাম্বার আর ডট হচ্ছে জিপ ফাইল হবে তো তোমরা রুল নাম্বার লিখে আবার পিছনে নাম লিখে দাও তারপরে কি এই সেকশন লিখে যাও এগুলো তো দেখার কোনো দরকার নাই আমি তো তোমার এটা স্পেসিফিকলি বলছি যে তোমার রুল নাম্বার দুই হাজার এত এত এটাই হবে তোমার ফোল্ডারের নাম শুধু রুল নাম্বারটা হবে ফোল্ডারের নাম তারপরে তুমি এটাকে জিপ বানালে এটা ডট জিপ হবে আর তো কিছুই না সো এটার সাথে তোমার ওইটা দেওয়ার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে যে এইচ সেকশন জি সেকশন বা আমার নাম এটা দিয়ে দেয় এটা দেওয়ার কোনো দরকার নেই মনে থাকবে তো আমি তাহলে স্ট্রিংয়ের ইয়েতে যাই স্ট্রিংটা পড়ানো শুরু করি তাহলে স্ট্রাকচারের এগুলো গেল স্ট্রাকচারে মোটামুটি আমার এগুলো থাকলেও কোনো সমস্যা না আমি এখন স্ট্রিং এ চলে যাই আচ্ছা তো স্ট্রিং এস টি আর এটা আমরা ডিক্লেয়ার করলাম আমরা জানি গেট লাইন দিয়ে স্ট্রিং কে কী করা যায় ইনপুট নেওয়া যায় তাই না এটা গেট লাইন দিয়ে আমি ইনপুট নিয়ে নিলাম এবং এটা কত সময় পর্যন্ত ইনপুট নেবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি একটা এন্টার প্রেস করতেছি ঠিক আছে আমি গেট লাইন দিয়ে স্ট্রিংটাকে ইনপুট নিয়ে নিলাম খুবই ভালো কথা এখন হচ্ছে আমি প্রথমেই শিখব যে স্ট্রিং এর পুশব্যাক আর স্ট্রিং এর পপ ঠিক আছে তো স্ট্রিং এর পুশব্যাক যদি আমি করতে চাই তাহলে আমি কি করতে পারি স্ট্রিং ডট পুশ ব্যাক দিয়ে আমি ধরো দিলাম আমি এস একটা পুশ করলাম আবার আমি স্ট্রিং ডট পুশ ব্যাক ধরো আমি টি পুশ করলাম ঠিক আছে তারপরে আমি সি আউট দিলাম এস টি আর আবার আমি এখন করলাম কি এস টি আর ডট পপ ব্যাক এস টি আর ডট পপ ব্যাক আবার এস টি আর ডট পপ ব্যাগ দিলাম আবার একটা এস টি আর ডট পপ ব্যাগ দিই এরপরে আমি সি আউট দিই এস টি আর আফটার পপ আফটার পুশ 
তাহলে এখন যদি আমি এটাকে রান করি ধরো আমি দিলাম বাংলাদেশ ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি তাহলে দেখো আফটার পুশ বাংলাদেশ ইজ এ বিউটিফুল ধরো কান্ট্রি পরে এস আর টি দুইটা লাস্টে অ্যাড হয়েছে না পুশব্যাক করা মানে কি লাস্টে থেকে একটা একটা করে অ্যাড হওয়া তাহলে তো প্রথমে কিন্তু একটা এস প্রিন্ট হয়েছে এরপরে একটা টি টি পুশ হয়েছে তো এখন হচ্ছে বাংলাদেশ ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি এখন দেখো আফটার পপ বাংলাদেশ ইজ এ বিউটিফুল কাউন্ট দেখো পপ করছি কয়টা এখানে চারটা না তাহলে প্রথমেই দেখো এই টিটা গেছে তারপরে এসটা গেছে তারপরে ওয়াইটা গেছে তারপরে আটটা গেছে জাস্ট কাউন্টটা আছে ক্লিয়ার হয়েছে তোমরা পুশার পপ আচ্ছা ভালো কথা এখন আসো স্ট্রিং এর পুশ পপ গেল এখন আমরা দেখব যে সি আউট ইনিশিয়াল ক্যাপাসিটি এস টি আর ডট ক্যাপাসিটি তাহলে দেখো আমরা জানি যে ক্যাপাসিটি হচ্ছে সবসময় একটু বেশি রাখে আমি যত ইনপুট দেই তার থেকে সবসময় একটু বেশি আমার ক্যাপাসিটিটা থাকে ঠিক আছে তো আমি ধরো আমি দিলাম যে বাংলাদেশ ও ট্যান্ডেল দেওয়া দরকার ছিল বাংলাদেশ দেখো বাংলাদেশে মোট কয়টা ওয়ার্ড আছে আমার দশটা ওয়ার্ড আছে না কিন্তু ক্যাপাসিটি কত এখানে ক্যাপাসিটি কিন্তু ষোলো তার মানে আমি কিন্তু আরও পুশ করতে পারবো আমি যদি এখন পুশ করে আরও ক্যাপাসিটি দেখি দেখবা পুশ আরও আমার ক্যাপাসিটি বাড়তেছে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে ক্যাপাসিটি সবসময় একটু বেশি বেশি রাখে যাতে আমি নতুন করে এখানের মধ্যে মানে ইনসার্ট করতে পারি তো খুবই ভালো কথা এখন আমি করলাম কি ধরো পুশ পপের কাজও আমি করলাম কোনো সমস্যা না তো পুষ্প পপের কাজটা তো এখন আপাতত দরকার নাই আমরা একটু কমেন্ট করি এখন আমি করলাম কি আমি স্ট্রিংটাকে রিসাইজ করলাম রিসাইজ করে স্ট্রিংটাকে আমি পাঁচ সাইজে নিয়ে আসলাম এবং তখন আমি আবার ক্যাপাসিটিটা প্রিন্ট করব আফটার রিসাইজ তো আফটার রিসাইজ ক্যাপাসিটি ইজ দেখো কত বাংলা দেশ আচ্ছা একটু দাঁড়াও যে জিনিসটা আমার এখানে আরেকটা করা উচিত ছিল সি আউট এস টি আর রিসাইজের পরে আমার স্ট্রিংটা কতটুকু হয় এটা আমার দেখা দরকার বাংলা দেশ দেখো রিসাইজ করার পরে শুধু বি এ এন জি এল পর্যন্ত আসছে না পাঁচ সাইজের কিন্তু দেখো এটা ছিল দশ তখনও ক্যাপাসিটি ষোল নিলে আসলাম পাঁচে এখনও ক্যাপাসিটি কত ষোলোই রয়ে গেছে কিন্তু এটা তো আসলে আমার আসলে মেমোরির এডিশনাল মেমোরি এখানে অপচয় হচ্ছে এখন আমার মনে হইল যে আমি রিসাইজ করার পরে ধরো আমি সিক্স পর্যন্ত রিসাইজ করি এটা বাংলা কথাটা আসবে তো রিসাইজ করার পরে আমার তো আসলে এতটুকু থাকার দরকার নাই তো আমি করব কি আমি তখন এস টি আর ডট এস এইচ আর আই এন কে শ্রিং টু ফিট এটাকে কল করে দিব এবং এটা কল করার পরে যদি আমি তোমার আবার ক্যাপাসিটিটা দেখি আফটার শ্রিং টু ফিট এখন যদি আমি ক্যাপাসিটিটা দেখি বাংলা দেশ দেখো তো আফটার শ্রিং ক্যাপাসিটি কত হয়ে গেল সিক্স হয়ে গেছে না দেখতে পাচ্ছ কি তাহলে দেখো এখন আমি শ্রিং করে ক্যাপাসিটি সিক্স মানে এখন কিন্তু আমি মানে পুরা লিমিটেড করে দিছি আর কিন্তু এখানে আমি কিছু করতে পারবো না 
ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমি তখনই করব যখন দেখব যে আমার স্ট্রিংটা হচ্ছে এখন ফিক্স এই স্ট্রিং নিয়ে আমার আর কোনো কাজ করার দরকার নাই আমি তখন এটা করে আমার এডিশনাল মেমোরিগুলোকে সেভ করে ফেলতে পারবো তাহলে আমার এখানে দেখো দশ সাইজের একটা মেমোরি কিন্তু অলরেডি সেভ হয়ে গেছে তাই না একটা ক্যারেক্টার তোমার এক বাইট করার জায়গা নেই এখানে তোমার চিন্তা করো দশ বাইট জায়গা কমে গেছে সো এটা কিন্তু আমার মেমোরির একটা অপচয় রুদ হলো তো শ্রিং টু ফিটার আশা করি তোমরা কাহিনিটা বুঝতে পারছো এখন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা ধরে নিলাম নাই এখন হচ্ছে আর এস টি আর ডট ল্যাং দিয়ে তোমার তো অবশ্যই তুমি ল্যাং দেখতে পারো এটা তো তোমরা জানোই ল্যাং দিলে ল্যাং এটা কি আর দেখানোর দরকার আছে ল্যাং তো তোমরা জানোই ল্যাং দিলে ল্যাং পাবা সো এটা হচ্ছে আমার স্ট্রিংয়ের এই এই ফাংশনগুলো গেল ঠিক আছে এখন আসো ইটারেটর ফাংশন ইটারেটর ফাংশনগুলা কীভাবে কাজ করে এটা একটু আমাদের দেখা দরকার ইটারেটর ফাংশনগুলোর কাজ করার মাহাত্ম হচ্ছে সাপোজ আমি বলছিলাম যে আমরা তো চাইলেই স্ট্রিং নিয়ে ওই ফোর লুপ চালাই এই রকম করতে পারি যে ফর ইন্ট আইজ ইকুল টু জিরো আই লেস দেন এস টি আর এস টি আর হচ্ছে ডট সাইজ হ্যাঁ এরপর হচ্ছে আই প্লাস প্লাস তারপরে হচ্ছে আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা এখানের মধ্যে সি আউট দিতে পারি এস টি আর অফ আই ঠিক আছে এটা করলে কিন্তু আমাদের কি হয়ে যাচ্ছে মানে স্ট্রিংটা আবার প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে তাই না বাংলাদেশ দেখো বাংলাদেশ প্রিন্ট হয়ে গেছে না খুবই ভালো কথা তো আমরা এখন চাই যে না আমি ইটারেট ইটারেটর ইউজ করে জিনিসটা করতে চাই তো ইটারেটরের কাজটা তোমরা এখনও হয়তো বুঝতে পারো স্যার এটা করলে আর ইটারেটরের দরকার কি তো অনেক ক্ষেত্রে ইটারেটরের কাজ লাগে যখন তোমরা আরও এস টি এল শিখবা তখন দেখবা ম্যাপ ট্যাপের ক্ষেত্রে যদি ইটারেট করতে চাও ইটারেটরটা লাগে সো আমরা এখনই এই জিনিসটা এই জন্য শিখে রাখি তো আমি যেটা করব ইটারেটর করার আগে এরকম আমার স্ট্রিং দুইটা ডাবল কোটেশন তারপরে তোমার নিতে হয় ইটারেটর নেওয়ার পরে তোমাকে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে ধরো আমি ইটারেটর আইটি ডিক্লেয়ার করলাম আমি আর একটা কথা বলছিলাম যে আমার রিভার্স অপারেটরও কিন্তু ইটারেটরও কিন্তু কাজ করে তো আসলে রিভার্স ইটারেটর এটার নাম দিলাম আইটি ওয়ান তো এখন আমি কাজ করি ফর আইটি ইজ ইকুয়াল টু এস টি আর ডট বিগিন বিগিন কিন্তু একটা ফাংশন আছে যেটা হচ্ছে শুরুকে বোঝায় এটাই তো ইটারেটর ফাংশনের কাজ তারপরে আইটি ইজ নট ইজ ইকুয়াল টু তোমার হচ্ছে এস টি আর ডট সরি অ্যান্ড ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আইটি প্লাস প্লাস এখন যে জিনিসটা হচ্ছে এখানে যদি আমি এখন সি আউট করি এটাকে পয়েন্টার অফ আইটি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় কারণ এটা একটা ইটারেটর এখন যদি আমি এটাকে দেখি এবং সি আউট একটা অ্যান্ডেল দেই এবং নিচে আর একটা ফাংশন এইরকম লিখি রিভার্সের জন্য তো তোমরা পার্থক্যটা মানে বুঝতে পারবা যে রিভার্স ইটারেটর কী কাজ করে আর এখানে হচ্ছে তাহলে আইটি ওয়ান এস টি আর ডট তখন দিতে হয় আর বিগিন আর বিগিন মানে রিভার্স বিগিন মানে এন কে বোঝাচ্ছে আবার এখানে দিতে হবে আই টি ওয়ান আর এখানে দিতে হবে আর এন্ড মানে হচ্ছে রিভার্স এন্ড মানে হচ্ছে আবার বিগিন আবার এটা হচ্ছে আই টি ওয়ান ওয়ান আই টি ওয়ান প্লাস প্লাস আর এখানে হচ্ছে আই টি ওয়ান এখন তোমরা দেখতে পারবা যে ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় ধরো আমি নিলাম বাংলাদেশ তো তোমরা দেখো প্রথম যে লুপটা প্রথম লুপটা কি করছে ওই বাংলাদেশটাকে আবার প্রিন্ট করছে না একটা ইটারেটর হিসেবে দেখা যাচ্ছে তাহলে কি এটা এস টি আর ডট বিগিন থেকে শুরু করে এন পর্যন্ত সে গেছে প্রত্যেকবার ইটারেটরটাকে ইটারেটর পয়েন্টারটাকে এক এক করে বাড়াইছে এবং ওই পয়েন্টারের এটা কিন্তু ভ্যালু পয়েন্টার অফ আইটি দিয়ে কিন্তু আমরা ভ্যালু বুঝাই ওই পয়েন্টারের ভ্যালুটাকে সেখানে প্রিন্ট করছে তো বি এ এন জি এল এ টি এস এইচ হয়ে গেল বাংলাদেশ বানানটা আমি কেন ভুল লিখলাম এটা আমার উচিত হয় নাই আবার লিখি তুমি বলতে পারো আমরা তো স্যার লুপ দিয়ে করলে এটা কি করতাম লাস্টে থেকে শুরুতে আসলে আইটি মাইনাস মাইনাস করতাম কিন্তু মনে রাখবা এটা কিন্তু একটা ইটারেটর 
সে করে কি এই আর বিঘিন আর আর এন দিয়ে সে পুরো স্ট্রিংটাকে প্রথমে উল্টে আনে উল্টে নিয়ে তারপরে সে প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত প্রিন্ট করে তাহলে এই কাজটা সে আগে করে ফেলছে দেখো তাহলে বাংলাদেশকে এখানে উল্টাই ফেললো না এইচ এ সি ডি এল জি এন এ বি বুঝতে পারছো ইটারেটার কাজ ওই যে কার ইটারেটারের সমস্যা আছে এখন কি বুঝছো আর কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে ইটারেটার নিয়ে আচ্ছা ধরে নিলাম নাই তারপরে আমরা যে জিনিসটা দেখছিলাম এটা আমরা আপাতত কমেন্ট করি এরপরে হচ্ছে আমরা একটা জিনিস দেখছিলাম যে কপি করা হ্যাঁ ধরো আমি একটা ক্যারেক্টার এরে নিলাম ক্যারেক্টার সি এইচ এটা হচ্ছে আমার পঞ্চাশ আমি চাই যে আমার যে এই যে স্ট্রিংটা আমি নিব এই স্ট্রিংয়ের ল্যাংথ যত হবে ধরো আমি এখন চাচ্ছি যে বাংলাদেশের যে বাংলা জিনিসটা আছে এটাকে আমি একটা ক্যারেক্টারের মধ্যে কপি করব তো এটা যদি আমাকে কপি করতে হয় তো আমাকে যে জিনিসটা করতে হবে আমাকে লিখতে হবে কপি সি এইচ এখানে একটু একটা ইয়ে এস টি আর ডট কপি সি এইচ তারপরে বাংলা যেহেতু লিখতে হবে আমার অ্যাকচুয়ালি সিক্স লেংথের নিতে হবে এবং জিরো পর্যন্ত এবং আমি যদি সি আউট সি এইচ দেই দেখছ আমি কিন্তু একটা ক্যারেক্টার এরে নিছি কিন্তু এটা ছিল গেট লাইন দিয়ে আমি ইনপুট নিছি বাংলাদেশ তারপরে আমি কি করছি ওই ইনপুটের মধ্যে আমি জিরো থেকে মানে এটা হচ্ছে ল্যাংথ ছয় হচ্ছে ল্যাংথ আর শুরু হচ্ছে জিরো থেকে কারণ আমি চাই যে জিরো থেকে ছয় ল্যাংথের একটা জিনিস সে নিক তাহলে জিরো থেকে ছয় ল্যাংথ মানে কি বাংলা না তারপরে আছে তোমার দেশ তাহলে আমি চাইলে এখন এটা কিন্তু কপি করতে পারতেছি তা আমি যদি দেখো জিরো থেকে চাই না আমি চাই ছয় নম্বর থেকে সে তোমার দশ পর্যন্ত মানে দশ ল্যাংথ না চার ল্যাংথের একটা জিনিস নেক তাহলে দেখে কি আসে আচ্ছা এখানে একটু চার ল্যাংক মানে বেশি হয়ে গেছে দেখো দেশটা ইনপুট নিছে না এটা পাঁচ ল্যাং থেকে নেওয়া উচিত ছিল আর কি দেখি তো কোন জিনিসটা ভুল করছি এটা ঠিকই আছে ছয় ঠিকই আছে বাংলাদেশের ল্যাং তো হচ্ছে তোমার কত দেশের ল্যাং তো হচ্ছে চারই তাহলে ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝছে এই সি এইচ দেওয়ার কারণে সে অ্যাকচুয়ালি তোমার ওই এটা মানে এন্ডিংয়ের অংশটা প্রিন্ট করে ফেলছে বুঝাই এটা সমস্যা না এটা হচ্ছে ওই যে আমরা নাল ক্যারেক্টার একটা থাকে না মনে আছে ওইটাই এখানে আর কি একটু সমস্যা করছে আর কিছু না যাই হোক তো এখানে অ্যাকচুয়ালি তুমি দিবা শুরু আর এটা হচ্ছে তোমার এন্ডিং মানে কত ল্যাংথের নিবা কপি গেল আর একটা জিনিস এখন আমরা দেখতে পারি এটা হচ্ছে তোমার ধরো এস টি আর ওয়ান সমান হচ্ছে বাংলাদেশ আর এস টি আর টু সমান হচ্ছে বিউটিফুল করলাম কি এস টি আর ওয়ান ডট সুয়াপ এস টি আর টু সি আউট এস টি আর ওয়ান
str2 अच्छा वही तो ऊपर एक टाइम जिन्हें इनपुट नहीं था वही चाहिए शो मशहूर ना वन str2 और str डबल दो कमेंट रखे देखो आमी इनपुट नहीं चलाऊं बांग्ला देश आर ब्यूटीफुल किंतु इटे स्वाप करार कारण क्यों है कैसे str1 है कैसे ब्यूटीफुल और str2 है कैसे बांग्ला देश तले है कैसे ना स्वापेर काज तले स्वापेर काजो किंतु हमारे कंप्लीट आशा करिए तुमने बुझते बर्सो सो इटे अच्छे स्वापेर काज शेष तार परे अच्छे हमरा बोल सिलाम जब हमरा विभिन्न वावे तुम्हारी ये करते पारी स्ट्रिंग यार एरे डिक्लेयर करते पारी स्ट्रिंग यार एरे डिक्लेयर करो जो ना हमरा की की करते पारी यहाँ यहाँ जो जिनिस टा माने आमादर देखते होंगे इटे अच्छे जे तुम्हार माने एक रोज चिंता करो माने आमार पास्टा होया है से पॉइंटर यूज़ करे अमी करते पारी ना मने ऐसे इटे की मने ऐसे तुम्हादर क्लासेज़ जब पढ़ाई सिलाम हाँ ऐटा किसी लोग जानी ऑरेंज मोना हाँ ऐ जे ऐ जे तुम्हें दिला इटा वो किन्तु एक टा आमर क्यों है गलो इटा एक टा आमर टू डीएरे होए गलो ना इकहने में तो आमी एक टा जिनिश करते पड़ी चाइले ए फोट टा के ना लिखलो पड़ी ठीक है सर इटा अच्छा आमर एक टा प्रोसेस आ एक टा प्रोसेस होती है कि आ � इटा करे हो, अमी सेम कस्टा करते पड़ी, पड़ी ना? दुई टा कल्लो, आठ टा काज हमने किवाये करते पड़ी, आठ टा काज हुई ते पड़े, आमदे स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग, दरो C O L O R, अच्छे थ्री, दी अमी फोर दिलाम, फोर दौर पड़े, अब आठ सेम जिनिस टा, अमी करते पड़ी, इखने चाइले अमी फोन ना दिलो पड़ी, तार पड़े होते हैं आह आइटर जिन्हें चिलो अमर वेक्टर वेक्टर तार पड़े होते हैं स्ट्रिंग माने आज हम जी टाइप है नीबो तार पर नाम चिलो C O L O R अम्म दिलाम इटे फोर ठीक है सर एवं तो खाना मैं ब्रैकेट के मध्य वही जिन्हें स्टार्ट की दिया दिलाम तो आमी कहने फोर ना दिल माने ये वॉरेंस टाइ फोर डॉट तुम्हार पुश बैक और छामी चाहिए ऑरेंज टा कैट कर दी थे पारी तो ले क्यों है ऑरेंज टा लास्ट एयर है जब है ना कारण वेक्टर में तो पुश बैक पॉप बैक और स्ट्रिंग एयर में तो ये करा जाए कतरा बुझे थे बस से अच्छा आर एक टा चिलो जे एरे एरे नहीं बो एरे अच्छे स्ट्रिंग क्लासर एवं इकने एक टा जिन्हें शामर साइज बोले दी थे होए एवं साइज बोले दो आर पड़े अमार C O L O R दोरा फाइव एवं आमी तो खाने भावे दी थे पड़ी ये पास्टा वो है कि तुम्हारे मोने आसे थाल के जामी पढ़ाई सिलम तले प्रथम प्रथम टाइप के तरह किशो मुश्किल चिलो क्यों बोलो तो कांस्टेंट माने अच्छे तुम्हीं वैल्यू कुनु शो में � तुम्ही चाहिए इटा नहीं है तुम्ही ये स्वाप करते पार बना इटर जगह इटा के नहीं है जितने पार बना इटर जगह वाने इटर जेतु रीड ओनली में वो रीता आसे ये जो ना तुम्ही इटर में दी कस्टा करते पार बना इटा अच्छा कांस्टेंट इगुलर कुनो किसी दे हाथ दिते पार बना जा आसे ताई इटर में दी किशो जे कोनु किसी भी करते पारो, ठीक है सर? तुम्ही इनपुट नहीं ते पारो कोनु शो मशहूर नहीं, हैं? इटे अच्छा एक ये वेक्टर तो आरो आरो शुभिदा, वेक्टर तुम्ही पुश बैक पॉप बैक इजीली तुम्ही करते पारो, एवं तुम्ही वेक्टर में दे इंटरचेंज करते पारो, कारण वेक्टर में दे डायनामिकली में मोरियल लोकेट हुआ, 
ডাইনামিক্যালি মেমোরিয়াল লোকেট হয় আর এটার মধ্যে কি এটার মধ্যে তুমি করতে পারবা কিন্তু এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে এখানে তোমার ফোর বলে দিতে হবে এটা ফিক্সড সাইজ এটা ভেক্টরের মতোই এটা হচ্ছে ফিক্সড সাইজ সাইজটা হচ্ছে ফিক্সড আর কিছু করতে পারবা না সো এখানে কি কারো কোনো আর কোয়েশ্চেন আছে কিছু কি দেখাতে হবে আর যারা কথা বলে না তারা কিছু একদিন বলো কিছু যে তোমরা আসলে কি দরকার আছে কি না আশা করি সবাই বুঝতে পারার কথা আমি আসলে তোমাদের ক্লিয়ারলি এটা বুঝাই ট্রাই করছি সো যাই হোক আমি হচ্ছে তোমাদের একটা স্ট্রিংয়ের কন্টেস্ট দিয়ে দিব আজকে রাতের মধ্যেই আর এই অ্যাসাইনমেন্টটা এখন আমি পোস্ট করে দিচ্ছি তো এটা হচ্ছে তোমাদের আমি অ্যাসাইনমেন্টের ইয়েও দিয়ে দিচ্ছি এই তোমার কন্টেস্ট থাকবে চার দিনের ঠিক আছে অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে তোমার দিতে হবে ইয়েতে এই নেক্সট লেপ ক্লাসের আগে আর কি হ্যাঁ আমি তোমাকে ডেট দিয়ে দেবো না তুমি দেখো আজকে রাতে দিব আর কি রাত থেকে শুরু হবে আর কি কথা বুঝো না আচ্ছা ঠিক আছে যাও কালকে দিব না কালকে সকালে সেট করে কালকে সকালে সেট করে দিব না সমস্যা না কালকে সকাল থেকে হবে না সমস্যা নেই তো এই হচ্ছে তোমাদের আজকের ইয়ে আমি রেকর্ড 